আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী আমরা আবারও ফিরে আসলাম আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে আমরা বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে শুনলাম মহরম মাসের বিভিন্ন কথা নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা এই মাস বিশেষ করে এই সময় এই ভয়াবহ এই যে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই মাসের মানে একটা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগের যে কিছু আলামত মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্য মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাহীনতা ভালোবাসার অভাব বিশেষ করে মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতা থেকে হারিয়ে মানুষের মানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া সবগুলো নিয়ে আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো শুনছিলাম নিজেরও ভালো লাগলো আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ আপনারা যে কোনো প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারেন হুজুরের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব হুজুর আপনাকে বলেছিলেন যে মহরমের মাসের যে কিছু ইঙ্গিত কিছু মানে অতি সন্নিকটে আসলে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার কিছু অংশ সংগঠিত হচ্ছে পৃথিবীটা একটা দুর্বিষভাবে একটা মানে ব্যাপকভাবে একটা বিশৃঙ্খলা অশান্তি নৈরাজ্য এই পৃথিবীতে তার কাছ থেকে কি আর কিছু আলামত পাওয়া যায় আসলে যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাতাল্লাম আমাদেরকে যে কিয়ামতের আলামত যেটা বলেছেন এবং কিয়ামত যে সংগঠিত হবে পৃথিবী একজন একবার যে ধ্বংস হবে এটা পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মর মানুষ এটা বিশ্বাস করে এবং আগে অনেক যারা নাস্তিক ছিল তারাও কিন্তু আগে বিশ্বাস করত না যে পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে এখন কিন্তু অনেক নাস্তিকরা যারা আল্লাহকে রসুলকে বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে না এখন কিন্তু তারা আস্তে আস্তে এটা কি করছে উপলব্ধি করছে উপলব্ধি করছে আর আমরা এটা জানি যে আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে এখন আমরা যে এখানে বসে আছি আমরা যারা গড়ে বসে আছি এবং সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আমরা এখন বসবাস করছি ছয় শত কোটির উপরে মানুষ আমরা আমরা যদি এখন একটু চিন্তা করি যে আজ থেকে নিয়ে পঞ্চাশ ষাট অথবা একশো বছর আগে এখন ছয়শ কোটি মানুষ আমরা কিন্তু কেউ ছিলাম না আমাদের অন অস্তিত্ব ছিল না আপনি বলতে পারেন তারা তো বলতে পারে না আপনি যদি বলেন কোনো অসুবিধা নেই বলতে পারেন জেজাকাল্লাহ তালা বাচ্চারা যখন আপনার স্নিজ দিবে হাঁচি দিবে তখন আপনি তার কাছে আপনার আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জেজাকাল্লাহ তালা খাইর তো আমরা যেটার মধ্যে ছিলাম যে এটা কেয়ামতের ঘটনা এটা সমস্ত মানব জাতির জন্য একটি চিন্তার বিষয় সমস্ত পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এখন পৃথিবী তো একদিন ধ্বংস হবেই এর আগে কিন্তু যেটা আমরা আলোচনা করেছি যে এই সাইনগুলো না আসা পর্যন্ত পৃথিবীর ধ্বংস হবে না কিন্তু আপনার আমার আমার মৃত্যু কিন্তু উইদাউট সাইন কিন্তু আসতে পারে মৃত্যু হতে পারে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস মোতাবেক যে আপনার বড় বড় দশটা আলামত আছে এই দশটা আলামত সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না অর্থাৎ কেয়ামত সংগঠিত হবে না কিন্তু আপনার আমার প্রত্যেক মানুষের কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি একটা কেয়ামত আছে সেই কেয়ামত কি মৃত্যু মৃত্যু এই আপনার আমার মৃত্যু উইদাউট সাইন কি হবে এটা অবদারিত আসতে পারে ওই যে আমার একজন ফ্রেন্ড আল্লাহ আকবর গত এক হয় সপ্তাহ অনেক আগে উনি ওনার ওয়াইফকে নিয়ে কোথাও যাবেন উনি ড্রাইভিং সিটে বসেছেন আর ওনার ওয়াইফ কিন্তু এখনও মানে শুধু দরজাটা খুলবেন এমত অবস্থায় তিনি স্টুক করে ইন্তেকাল করেন একদম ক্লোজ একজন ফ্রেন্ড আমার এই যে ওই দা কোনো সাইনও ছিল না কোনো সাইন কি ছিল বলতেই পারেন না যাবেন কোথায় তো আপনার আমার কেয়ামতের সাইন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বলেছেন ওই সাইনগুলো না আসা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না কিন্তু আপনার আমার যেটা ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ামত এটা হচ্ছে মোদ উইদাউট সাইন আমি বলতে চাই আপনার কাছে প্রশ্নটা আসলো যে কেয়ামতের জন্য যদি আমরা এত বই বিধি থাকি কিন্তু আমরা একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ মমিন মুসলমান আমাদের যে মৃত্যু অবদারিত আমরা কি কি আমাদের বয় থেকে মৃত্যুর দ্বারে তো আমরা পৌঁছিব এটার এটার জন্য কি আমরা প্রস্তুত আছি আমি বলছিলাম যে রসুল সাল্লি আমরা মানে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা আমরা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব 
কেয়ামতের আমরা যে এখানে যারা আমরা আসি সারা পৃথিবীর মানুষ মুসলিম নন মুসলিম নারী পুরুষ আজকে যে সন্তানটা আজকে জন্মগ্রহণ করেছে একশো বছর পরে আপনি কি মনে করেন এই সন্তানটা বেঁচে যাবে না না বাসার কোনো কোনো আশা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম একবার বললেন সাহাবাদেরকে যে ও আমার সাহাবারা যে এখন থেকে নিয়ে যারা তোমরা এখন উপস্থিত আসো যে আমরা একশো বছর পরে আর কেউ বেঁচে থাকবো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কথা বলার পর দেখা গেল সত্যি সত্যি আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের পর যারা উপস্থিত ছিলেন একশো বছর পরে আর কেউ বেঁচে থাকেননি ঠিক সেই মেজ আমরা এই পৃথিবীকে আমরা যারা আসি কুটি কুটি মানুষ আমরাও কিন্তু একদিন একশো বছর আগে কিন্তু আমাদের নাম অস্তিত্ব নামটা পর্যন্ত কেউ জানতো না পঞ্চাশ বছর আগে ষাট বছর আগে আমাদের নাম কি কেউ জানতো কেউ জানতো না ঠিক এইভাবে এমন একদিন আসবে যে আমাদের নাম পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে আমাদের শরীর থেকে যেভাবে মাংস মেয়ের জামার সাথে হজে যাওয়া যায় কিনা মাহারাম হইতে পারে কি মেয়ের জামার সাথে উনি প্রশ্ন করছেন যে ওনার মেয়ের জামা মানে উনার দামানদের সাথে জামাতার সাথে আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য কেয়ামা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম রসুল সাল্লাম যে কেয়ামতের আগে যে কয়েকটা ঘটনা ঘটবে বড় বড় ঘটনা আলামত যে আলামত এর মধ্যে দশটি আলামতের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটি বলার এই সুযোগ নেই এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এর মধ্যে একটির কথা আমরা বলব এটা হচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের আগে এমন একটা মুসিবত আসবে সমস্ত মানব জাতির জন্য এর থেকে বড় মুসিবত আর পৃথিবীতে আসে নাই আর আসবেও না এমন একটা মুসিবত আসবে এই যে মনে করেন আরাকান বা রোহিঙ্গাদের এটা কিন্তু খালি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য মুসিবত না সমস্ত মানব জাতির জন্য মুসিবত আর এর আগে আর অনেক মুসিবত আসছে প্রত্যেক গড়ে গড়ে কিছু না কিছু মুসিবত আসে পেরেশানি আসে প্রত্যেক দেশের মধ্যে আসে কিন্তু এই পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যত মুসিবত এসেছে যত ফিটনাস এসেছে এর থেকে সব থেকে বড় একটা মুসিবত কিন্তু কেয়ামতের আগে আসবে যে মুসিবতটা যে বিপদটা প্রশ্ন করুন আপনার উত্তর দেওয়া যাবে এবং আমি দুই নম্বর একজন সম্মানিত আর একজন কলার আছেন আসসালাম আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন করুন আপনি শুনতে থাকুন টেলিভিশন দেখতে থাকুন হুজুর উত্তর দিবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ফোন করার জন্য হুজুর যে প্রথম বদরুল যে প্রশ্নটা করেছিলেন উনি বলছিলেন যে হাজবেন্ড মারা গেছেন দেবরের ছেলে ছেলের সাথে বা বাসুরের ছেলের সাথে কি ইন্টেনশন করেন তাহলে আপনার এরিয়া পাস হওয়ার পর থেকে কিন্তু আপনি কসরের নমাজ করতে পারেন এবং পনেরো দিনের উপর যদি আপনার হয় 
আপনার সফর তখন কিন্তু আপনার মুসাফির আপনি থাকবেন না নরমাল আপনি নামাজ পড়বেন 15 দিনের পর আপনি যদি কম হয় তখন আপনি কসরের নামাজ পড়বেন আশা করি প্রশ্নকারী আপনার উত্তর পেয়েছেন জাযাকাল্লাহু তাআলা খাইর আমরা কোন আলোচনার মধ্যে ছিলাম জি কিয়ামতের আগে এই পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে সারা বিশ্বব্যাপী অনেক বড় বড় ঘটনা করেছে এবং প্রত্যেকদিন আমরা কিন্তু ব্যাপার পত্রিকা আপনার বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া টিভির মধ্যে একটা না একটা কিন্তু আমরা বড় বড় ঘটনা দেখি আর মনে করি পৃথিবীর মধ্যে মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড় মনে করেন আপনার সুনামি হয়েছে আতকুইক হয়েছে তারপর বিভিন্ন আগুন লেগেছে আপনার জলোচ্ছ্বাস হয়েছে হারিকেন হয়েছে মানে একটা থেকে আরেকটা বড় আপনার ঘটনা ঘটছে আর আমরা এটার জন্য অত্যন্ত আফসোস করি আর বলি যে পৃথিবীর মধ্যে মনে হয় এটা সবচেয়ে বড় ঘটনা কিন্তু না পৃথিবীর মধ্যে যত আপনার বড় বড় ঘটনা ঘটেছে যত মুসিবত এসেছে এর থেকে আরেকটা মুসিবত হ্যাঁ আমাদের সামনে আসবে যে যেটা এই মুসিবত থেকে বড় মুসিবত আর কোনো দিন আসবে না আর আসেও নাই সেই মুসিবত কি কেয়ামতের আগে হয়তো আমরা জানি না অনেকে জানি কেয়ামতের আগে সবচেয়ে বড় মুসিবত হবে যে সবচেয়ে বড় যে ফিতনা হবে এটা হচ্ছে কি দাজ্জালের আবির্ভাব দাজ্জালের আবির আবির্ভাব যে সে হবে একজন অত্যন্ত আপনার জালিম হবে সে হবে ম্যাজিশিয়ান হবে জাদুকির হবে এবং এত ফিতনা ফসাদ পৃথিবীব্যাপী আপনার সৃষ্টি করবে এত ফিতনা করবে যে পৃথিবীতে সমস্ত ফিতনাকে যদি আপনার সমস্ত ফসাদকে সমস্ত হত্যা জঙ্গকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর তার ফিতনাকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তারটা অনেক অনেক উপরে হবে হুজুর আমরা এই জায়গা এই জায়গায় যদি আমি আপনি একটু জানতে চাই দাজ্জালের আবির্ভাব দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার আগে যে দাজ্জালের যে ঘটনা বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন অন্যায় অবিচার যেগুলো সংগঠিত হবে এগুলোর কিছু মানে ইঙ্গিত তো এখন চলে যাচ্ছে এখন চলতেছে দাজ্জালের হয়তো তার পূর্বপুরুষের কিছু অংশর আবির্ভাব ঘটছে আমি জানি না এটা কতটুকু রাইট কী রং বলবো আমি জানি না আমি আমার আগ্রহ থেকে এই পৃথিবীর চিত্র থেকে বলতাম যে দাজ্জালের রূপ ধরে তো অনেক অসংখ্য সংখ্যক ঘটনা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় ঘটতেছে বিচারহীনতা বিচার যারা বিচার করে তারা বিচার মানে না যারা মানবতার কথা বলে তারা মানবতা মানবতা বুঝে না তারা আবার মানবতার জন্য তারা দরা দরে দরে হাঁটে এবং মানবতার সাফাই গান গায় কিন্তু তারা আবার মানবতাকে কত বিক্ষত করে এটা কি আলাদা আপনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন যেমন অনেক জালিম পৃথিবী থেকে চলে গেছে যেমন ফেরাউন তারপর সাদ্দাদ এগুলা কিন্তু পৃথিবী থেকে চলে গেছে কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া কাজগুলো অনেক অনেকে আমরা করছি তাদেরকে আমরা অনুসরণ করছি অনেক 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 মানুষ হ্যাঁ কথা কথা বলি না এটা ফেরাউনের ফেরাউনের মতো হয়ে গেছে এজিদের মতো হ্যাঁ এজিদের মতো হয়ে গেছে তে এজিদের বংশ ফেরাউনের বংশ নমরুদের বংশ সাথে সাথে যদি এখন ঠিক তার জালের বংশ বিল হয়ে যায় তাহলে কি হবে আপনার যে কিছু লোক পৃথিবী এইভাবে থাকবে সত্যপন্থী কিছু লোক আর বাতিলপন্থী কিছু লোক পৃথিবী থাকবেই এই দাজ্জালের এইভাবে দাজ্জাল কিন্তু আসার পর পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে হয়ে যাবে এক ভাগ দাজ্জালের পক্ষে সেও তার অনুসরণকারী পেয়ে যাবে তারও মরিদান হ্যাঁ পেয়ে যাবে তো দাজ্জাল আপনার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা কিন্তু আমাদেরকে ইমানদারকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে সাময়িকী একটা কি দেবেন ক্ষমতা দেবেন যেমন আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন দাজ্জালের এই পরীক্ষাটা হবে পৃথিবীর সর্বশেষ পরীক্ষা এবং সবচেয়ে বড় পরীক্ষা আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হয়তো আমরা দাজ্জাল পাব না কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে সুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে জীবন যৌবন দিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে আপনার সুন্দর দিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে মানে উচ্চ শিক্ষিত করে পরীক্ষা করেন কাউকে ধনী দিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে গরিবি দিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে প্রাইম মিনিস্টার করে পরীক্ষা করেন এইভাবে আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে পরীক্ষা করেন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হবে ইমানদারদের জন্য দাজ্জালের পরীক্ষা সে এমনভাবে তার ক্ষমতা সে প্রয়োগ করবে মানুষ তাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বলবে নাউজুবিল্লাহ এবং আল্লাহ বলার জন্য সে তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে কি করবেন প্রেরণ করবেন কিছু ক্ষমতা দিয়ে যেমন মনে করেন এখনও পৃথিবীতে কিছু দাজ্জালের মতো আপনি আগে বলছিলেন দাজ্জালের মতো কিছু মানুষ আছে যে কিছু ক্ষমতা তারা কি করে জাহির করে মনে করেন আপনার গণক আসে না 
তারপর আপনার অনেক আছে জিন সাধক ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছে আসবো আপনার কাছ থেকে কথা শুনবো দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে মহরমের মাসের বিভিন্ন সম্পর্কিত কথা বিশেষ করে হুজুর বলছিলেন যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীটা একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে এখন চলছে আমরা বাদ বাকি কিছু অংশ হুজুরের কাছ থেকে শুনবো আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষায় থাকুন